നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കലാസ് രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ മീൻകറി നേരത്തെ ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മുരിങ്ങക്കോലിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു മീൻകറി ആയിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈൽ മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ വേറൊരു വേരിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങക്കോലിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീബ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മീനാണ് ഇത് നല്ല ദശയുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര പിടി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളി ഞാൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ മീൻകറിക്ക് നമ്മൾ കൊടുമ്പുളിക്ക് പകരം വാളം പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മുരിങ്ങക്കോല് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ ഒരു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഇതിന് നടുകെ കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കീറി എടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നു ഒരു നാല് ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസസ് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണിത് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നടുകെ കീറി എടുത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഈ മീൻകറിക്ക് കടുകൊന്നും പൊട്ടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാന് അടുപ്പേ വെച്ച് തീ ഉണാക്കാൻ പോവാണ് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെ തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അധികം പേരും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ഇടാതെയാണ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കറിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പൊടികളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ ചൂടാക്കിയത് എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ മീന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ഈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ മുള്ളുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളില്ലാത്തതോ ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻ വേണേലും ഈ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കോൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോ
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിടാം പല്ലിത ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ആയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് മീൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മീൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ബാക്കി അരപ്പും കൂടെ കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് മീൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മീൻ വേകാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തവി കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കളർ കണ്ടില്ല നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാരണം മീൻ വെന്തിട്ടില്ലല്ലോ പച്ച മീനാണ് പക്ഷേ വൺസ് മീൻ വെന്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തവി ഇട്ട് ഇളക്കരുത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണം ഞാനൊരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ തീ ഓണാക്കാൻ പോവാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മീൻ കറി വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നിളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇതുണ്ടോ അറിപ്പൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനായി മീനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വായിൽ വെള്ളം വരുന്ന മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കറിക്ക് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കത്തില്ല കടുക് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കറി നമുക്കൊന്ന് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മുരിങ്ങക്കോലിട്ട തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറി റെഡിയായി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കുക ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം തന്നെ കഴിച്ചോളുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു മീൻ കറി റെസിപ്പി അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്